スポーツジャストワンをご覧いただき、本当にありがとうございます。この動画の下に、皆様の毎日をフラッシュアップしていただける素晴らしい朗報もありますのでどうぞ。佐々木朗希、完全休養でもチーム勝利。2019全国高校野球選手権岩手大会準々決勝、富士戦。まさかのエース抜きで勝利をつかんだ。2019年7月22日の岩手準々決勝、富士戦。大船渡の佐々木朗希、3年はずっとベンチにいた。試合は接戦。何度も、登板のタイミングが訪れたが、投手は愚か。ヤスとしても出場しなかった。前日の森岡4戦は、延長12回を194球完投。連戦となったこの日の先発は、初戦にリリーフ登板した大原武と3連だった。4対2とリードして迎えた7回、その大和田が同点に追いつかれたものの、8回から登板した2番手、和田銀太、3連が4対無失点と力投。11回に勝ち越し、4強入りを果たした。国語監督は、前日の疲労を考慮し、佐々木抜きで試合に臨み、勝利した。佐々木だけに頼らないチーム作りを目指し、この大和田、和田を含め、佐々木以外に4投手を用意し、夏を迎えたとはいえ、その時点で負けたら、全てが終わる。先発した大和田は、公式戦での登板は、初戦のリリーフ登板の1回のみ。今回最大の注目を浴びる大船渡が負けるだけでも、応援している、学校関係者や地元民、ファンのショックは計り知れない。その上、佐々木を温存して負けようものなら、大きな波紋を呼んだだろう。そんな状況でも、国保監督は、佐々木の状態を優先した。監督に就任してからの2年半、佐々木の起用については、状態をしっかり整え、健康な状態にしてマウンドに立つのが大事と思ってやってきたつもりと言っていた。佐々木は、この日、行けと言われれば行ける状況だったそうだが、佐々木を説得し、起用しなかった。準決勝以降を見据えた佐々木も、疲労が取れる方法だと納得したという。仮に佐々木を温存して負ければ、批判を浴びただろうが、佐々木を無理して使うことで、肩肘に取り返しのつかない怪我を負えば、受けるシャンは、負けた時の日ではない。佐々木は、すでに、日本ハムが、今週ドラフトでの1位指名を公言。1億円の契約金を約束された、将来のプロ球界を背負って立つ逸材なのである。国保監督が、佐々木のコンディションを最優先して考えるのはある意味、当然だ。みんなの声佐々木朗希くん投げは内も回避でした国語監督何が一番大切かをよく考えています個人あってのチームです個々の選手が最も大切です佐々木くんに限らず一人の選手の人生を犠牲にするような甲子園ではありませんこのまま全員で勝ち進んで夢をつかみ取っていただきたいですいい指導者に生徒たちなんでしょういいチームだと思う。準決勝は勝つだろう。あとは、決勝に万全な状態で。そんな空気になってる時が怖い。佐々木くんが投げるかどうかは難しいところですが、メンバーの皆さんは、明日の試合に集中欲しい。そういう私も、決勝に余力残してくれるのを期待してますが、それは、結果そうなればいいだけで、まずは準決勝。佐々木を出さなくても勝てたその結果こそが部員全員の人生に大切なことだと思う部員それぞれが将来一生懸命やってきた過去を振り返った時甲子園に行けても行けなくてもこの時を誇りに思えると思う毎日一生懸命練習している他の部員にとって佐々木選手の将来は関係がないだからこそ佐々木選手には将来一緒にやったチームメイトには俺は佐々木と同じチームだったと言ってもらえ対戦相手なら負けたけど佐々木と戦ったよと思い出話にできるような選手になってもらいたい私立校の監督は結果を求められる甲子園に行って監督の評価が上がるだから私立校の監督が全てとは思わないが
自分の評価を大事にすると佐々木がいたら久慈高校戦も登板させたのかなと思う佐々木中心の野球にしないで全員野球の采配は本当にすごいと思うしこういうチームが上に上がってほしいかなって思うこれは英断ですよね温存して負けても監督を批判する人はいないでしょう佐々木は将来の球界を担う逸材候補もちろん甲子園には行きたいだろうけどチームメイトも佐々木を酷使してまで行きたいとは思っていないのではそれをやろうと思ってもなかなかできないこの監督にしても甲子園に行けるのは最初で最後のチャンスかもしれないのに普通は投げさせてしまうところを投げさせなかったどころか試合にすら出さなかった本当に選手のことを第一に考えている監督なんだなと思いましただから他の選手も成長するんだろうな最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。